，终于，终于，终于，在上市了四个月之后，我们来好好聊一聊高通 X Elite 了啊！哎呀 ，X l e a d 这个视频做的我真的是很难崩啊！你们也都知道，这玩意儿上市之前，对吧？大家我是无比的期待。结果上市之后，咱们一看，哎，甭管你架构多先进，设计理念多优秀，反正你上了 PC 还是得转移，还是有各种的这个软件兼容性问题。哎呀，更不用说各位 OEM 们令人忍俊不禁的定价了，对吧？隔壁的叶先生也说过呀，没有垃圾的产品，只有垃圾的价格。你卖的真。这么贵，我想吹也吹不起来呀，是吧？不过啊，对于我们极客玩来说啊，这个不管市场反响怎么样呢，反正我们也终归欠大家这么一个 X Lite 的评测还没做呢，对吧？我想再这么欠下去，马上新的手机芯片都要来了，那还做个球啊？干脆还是早点把这个欠的作业给大家补上吧。所以今天我们来好好聊一聊高通骁龙的 X Lite， 不仅要把它拆开来看看。到底是个啥玩意儿？还要来聊一下它的设计理念是什么样的？有没有什么有趣的、值得聊的地方？以及它现在面临的困境是什么？那我们就开始今天的视频吧。在讲 X Lite 之前，我们先来聊一聊一段历史。哎呀，这高通和 Windows PC 的渊源啊，其实比很多人想的还要再深一点啊。早在二零一二年，微软曾经做过基于 ARM 的 Windows RT 系统。那当时高通就把骁龙 S 4和骁龙八百平台搬上过 PC， 搭载于 XPS 1 0等二合一的平板上啊。不过你们很多人可能都记得，这 Windows RT 这玩意儿当时可太失败了啊！毕竟它完全不兼容 X86 的 Windows 生态，只能用商店里非常少数的软件。一台 Windows 电脑装不了任何的 Windows 软件，哎，我根本就想不出任何购买的理由啊！这 ARM PC 呢，也就昙花一现了。沉寂了几年之后啊，微软表示，哎，我又行了，嘿、哎，二零一七年 Windows on ARM 又回来了。这次啊，微软是有备而来啊，带来了转移层，允许 ARM 设备啊运行三十二位的 X86 软件。算是从完全没有兼容性变成了稍微有一点点的兼容性了啊！那高通也是从这个时候正式开始了和微软的合作，先是把手机端的骁龙835搬到了 PC 上，实验性的推出了几款产品。第二年呢，又推出了骁龙850。尽管它只是拿845换皮做出来的，但也慢慢吸引到了一些厂家来做这个轻薄的上网本。高通也在这个过程中慢慢积累了 Windows 驱动的开发经验。那接下来的二零一九年啊，高通就准备放大招了，做出了全新设计的 SOC 骁龙八 CX。八 CX 啊，是高通第一次针对 PC 专门设计芯片，它不乏很多 PC 级别的特性，比如一百二十八位的 LPDDR4X 高带宽的内存。比如 I/O 和外围上看起了 PC 有了对 NVMe 啊，还有 PCIe 三点零总线的支持，包括硬件设计上呢，它也塞了一个大 GPU 进去，直接比同代的八五五翻了一倍的规格。可惜啊，它的 CPU 部分用的还是非常移动级的四核 A 七六加四核 A 五五，和八五五也没有多大的区别啊。那微软这个时候啊，也开始发力 ARM 的兼容性了，不仅做出了64位的 X86 转移层，也开始慢慢出现了一些原生的 ARM 应用了，甚至啊，在自家新一代的 Surface Pro X 上呢，使用了 8CX 改名的 SQ1 芯片。不熟悉微软的同学，可能还真有被这股阵仗忽悠到啊。但花了这么大的精力，实际表现怎么样呢？哎，我们三年前就做过一期未闻脑名吐槽过了，对吧？很经典的一期视频啊，推荐大家去回顾一下看看啊。简单来说啊，这还是很拉胯呀。这软件就算是能跑吧，实际用起来也是卡出翔了。毕竟这 A76 本身就太差了，对吧？你甚至连绝对性能都遥遥落后，那更不用说转移损耗了。高通其实很清楚它面临的困境啊，所以在二零二二年的升级产品八 C X Gen 三中呢，它就决定大幅增强 C P U 规格，换用四颗 X 一加四颗 A 七八的全大核设计，终于是把 C P U 的原始性能勉强拉入了能用的水平了。那微软为了制衡 X 八六阵营呢，也开始重视起了 ARM 生态，推出了基于八 C X Gen 三的 Windows 开发者套件，吸引开发者来适配 ARM。那作为一个过渡代呢，八 C X Gen 三并没有掀起太大的波澜，因为大家都知道啊，这高通真正的大招还在后面。苹果的 M 一之所以能够如此的成功，主要也是依靠它顶尖的架构设计、芯片设计，带来降维打击一般的原始性能和能效。这样，哪怕套上了转移层之后，也还是要比 X86 强得多。
。高通想要把 Windows 上 ARM 做起来呢，就必须也做到远超英特尔和 AMD 的原始性能，这样转移完之后，至少也还有的打。那要做到这一点，依赖 ARM 的公版架构的创新是远远不够的，高通必须得有强大的自研 CPU 核心，于是就串起来了，对吧？高通收购了从苹果跳出来自立门户的 Nubia 团队，让这些当年设计苹果 M1 的人来设计新的 CPU 内核，最终就有了我们今天的主角骁龙 X Elite。这个处理器是从去年年底就早早的发布了，当时啊，高通可兴奋了，说是对标业界标杆苹果 M2 啊，大家都觉得这玩意儿能好好教训一下英特尔了，说不定还能重现 M1 的壮举，做出能效无敌的 Windows 笔记本。结果第一个迷惑的事情来了，去年发布，结果我们就这么一直等着，一直等着，直到今年六月份 ，X l e a d 才正式上市。发布的时候是对标 M2 的，上市的时候人家 M4 都出了，再到后面的 AMD 和英特尔也都准备换代了，他这个 timing 呢就有这么一点点的尴尬啊。然后啊，这 X Elite 终于上市了，对吧？终于能买了，是吧？哎，结果我们一看又傻眼了。什么七八幺零零八零幺零零八四幺零零 CPU 残血满血 GPU 残血满血，各种型号眼花缭乱。不是你不是叫 X Elite 吗？怎么还搞出来这么多区别来了，是吧？咱们平时吐槽这个英特尔 AMD 的命名规则，我现在觉得有命名也挺好的。你都悬发成这一个型号，才真的是让人搞不清楚状况了。然后啊，在上市的这些 X l e a d 机型里，你能买到的几乎只有78100和80100这两个版本 ，CPU 砍频率 ，GPU 残血，而准满血的84100。只有三星一台机器用啊，而发布的时候说的那个四点三 G 的满血版本呢？哎，对不起，没有任何一台零售机用这个啊。不过呢，我云飞是只手遮天啊，和高通的哥们呢关系也不错，所以求爷爷高奶奶，终于弄到了一台很特别的机器，就是这个骁龙开发者套件。啊，这是目前唯一一台满血 X l e a d 这个长得是跟个一个 NUC 一样啊，打开来看呢，确实也是用料做工什么都挺素的，一看就很开发者啊。啊，它的这个散热器也是很抽象啊，我看这个全铜呢，轮廓像是一整块，对吧？还以为是什么非常牛逼的均热板呢，结果拆开来一看。乖乖，合着你这均热均的是内存的热是吧 ？CPU 就俩热管直接贴着伺候了，这是什么散热器啊？给我整不会了呀！哎，但反正是能用吧。本来人家也不是零售的产品，也没什么好抱怨的。最重要的是，我们终于能测满血版的 X l e a d 了。那我们就先来讲一下这个 X l e a d 长什么样吧。哎，就一芯片什么长什么样？哎，我的意思啊，是里面。长什么样啊？其实啊，我们这期视频是下了血本呐、啊。我在 X l e a d 刚上市的时候呢，就买了一台最便宜的红旗，然后到手啊就把芯片拆了下来，给到了我们的老朋友万扯蛋去开盒，这才有了你们看到的这张图。这个啊就是 X l e a d 的内部构造啦，它的整个核心的面积达到了173平方毫米，比起手机上用的八 e l i t 那真的是大了不少啊。这还是在 X l e a d 没有集成基带的情况下，这确实是一颗名副其实的 PC 芯片了。它的大小基本上接近 AMD 的7 8 4 0 H， 比只有四大核、四小核的苹果 M2 要大了不少啊。但和 IA 两家最新的 Luna Lake 还有 s t r i x Point 比起来呢，它的面积还是要稍小一点的。注意看啊，这里、这里还有这里，就是它的12个 CPU 啦。CPU 所占的面积可以说是相当的巨大。作为高通收购努比亚之后的首款使用自研架构的处理器 ，X l e a d 的 CPU 部分啊，直接上了十二个自研架构的大核心，这个规格可以算是非常非常足了。毕竟定位接近的 M3 只有四 P 加四 E 的设计，英特尔的 Meteor Lake 也不过是六 P 加八 E 加二 L P E 的设计，单论 CPU 的规模，它已经不比 AMD 新出的 Strix Point 要来的小了。不过说实话，我刚看到这个 die shot 的时候是懵逼的，因为它的十二个大核总共分成了三个 cluster， 这三个 cluster 的位置布局呢又有点抽象，对吧？其中的两个 cluster 被布置在了一起，而另一个 cluster 则完全分开，处在比较远的位置上。上下两组 CPU cluster 之间是布置了六兆的 SLC 缓存，这看起来很像一个八加四的设计。啊，值得一提的是，它的三组 CPU cluster 都是可以分别独立关闭的，呃，对于节能来说应该有不小的帮助啊。
。另外，这三组 CPU cluster 的面积几乎是一样的，所以它们之间也并不存在所谓大小核之分。X Lead 的 CPU 并没有单独的 L3 缓存，每组 cluster 内部集成了十二兆的簇内共享 L2 缓存。这一点和八 Elite 是一样的，那比起高通以往带 L3 的设计来说是相当不同啊。从缓存的设计思路来说呢 ，X Lead 的设计有一点像苹果的 M 系列，不同的是苹果的 M3、M4 大核簇内啊是共享十六兆的缓存，要稍微多一点，并且苹果也就一个大核簇，并不会有大核之间的这个通信延迟的问题。而 X Elite 有三个大核簇，这就让我有点好奇，跨簇的通信延迟有多高了？所以我们就测了一下，果然不出所料啊，这 X Elite 的核间延迟确实是不太行啊，哪怕两个挨着的大核簇之间，延迟也在六十毫秒以上。而如果是要访问那组中间隔了 SLC 的超远 CPU 簇的话呢，这个延迟就会来到90纳秒，甚至接近100纳秒。你大核访问小核才60纳秒，你大核访问大核要90多纳秒。你这组卫星 CPU 和另外两组封的那么开，哎，最好是有点震荡理由啊。我相信啊，对于 X l e t e 来说，大家最好奇的还是它这个自研的 Orion CPU 架构吧。要不接下来咱们就深入一点，详细来聊一聊这个 Orion 架构好了。作为高通收购 Nubia 之后做出来的首个自研 CPU 架构，首先啊，它有一个八宽的解码单元，把指令啊解码成 MUOP。它这个解码器啊，比 Meteor Lake 和 Zen 四都要来得更宽，和 M1、Lion Cove 和 Zen 五处于一个量级了。这泰尔单元也相应有八宽啊。而分支预测呢，是具有十三周期的延迟惩罚，搭配后端的整数部分六个 L U 单元，浮点部分四个惩罚器，四个 Load and Store 单元的配置，以及四乘幺二八位的 n e o S I M D 执行管线。R O B 队列的深度也来到了六百五 ，L E 的数据缓存的大小呢也比较的可观，来到了九十六 K 啊。但是啊，这 Orion 作为一个 A R M V 八点七的核心呢，它是并不具备任何的矢量 S V E 或者 S M E 管线的，它只能执行幺二八位的 n e o 指令，这可能会严重限制它转移 A V X 指令集程序的性能啊。考虑到今年的其他 A R M 内核都已经具备了 S M E 单元，这一单元缺失对于浮点能力还是有不小影响的。X Lead 呢是第一代的 Orion 架构。而手机上刚发布的八 Elite 的超大核呢，虽然说是说第二代，但其实还是 X Elite 这个核心的小变种，只是减少了 LE 指令缓存，并且优化了后端调度器的队列深度，基本上还是同一代的东西啊。整体来说，它的内核设计比较接近苹果 M1 的水平。高通把它标定到了最高 4.3G 的频率上限，理论上应该还是能跑出不错的基准成绩啦。那要不我们现在就来跑一下行业标准 Spec 2017， 看看高通这一次的自研架构设计的怎么样吧。之前 Luna Lake 那次测了 Spec 的主板能效曲线之后啊，就有同学反映了，哎，这个原生 Linux 系统下可能没有办法测出准确的功耗，因为很多的新平台的正确调度还没有进到 Linux 主线里面，内存的 DVI。FS 都是失效的，低频跑高内存，高频跑低内存啊，这样整个能效就乱套了啊。这个我也是可以理解，我觉得还挺合理的。但问题是 ，Spec 很难在 Windows 上直接运行，所以我们也想了一个办法，就是用 WSL 在 Windows 里跑 Linux， 这样啊 ，Spec 的调度策略至少就正常了。这一次测下来，果然性能和能效都比之前原生 Linux 好了很多啊。从大核的能效曲线来看呢 ，X l e t e 的这一颗 Orion 核心啊，比起 HX 3 7 0上的任务和第一代的 Ultra 的大核，都是表现更优的。尤其是它的浮点性能，超过十五分的浮点，非常的不错、啊。按主板功耗算能效，综合已经有点接近苹果 M1 的水平了。考虑到 M1 把内存封装进了 CPU， 而 X Lite 的内存还是放在主板上的，这个能效也是很合理的。那和英特尔刚出的 Luna Lake 的大核比起来，两者在整数方面的能效是非常非常接近的啊。而浮点能效倒是高通更占优了啊。不过 X Lite 在极低功耗下的表现会有点不如 Luna Lake 和 M1， 毕竟内存功耗的影响还是蛮大的。那对于高通收购完 Nubia 后做的首。某个自研核心来说，这 Orion 算是挺不错的啦。只是既然挖了苹果团队的人，那本来的预期应该是能干翻苹果的吧？啊，目前来看呢，打这个苹果的 M 系列，好像还是得靠未来迭代啊。整个 SOC 里面，除了占地面积巨大的 CPU 之外，另一个占地面积巨大的就是 GPU 啦。可惜 GPU 似乎没有什么惊喜，这一颗叫做 Adreno X1 的 GPU 好像就直接是手机的8进2的翻版。g 
规格上也是相同的一五三六个 FP 三二 ALU 的设计，但是计算单元的数量甚至要比巴西 X Gen 三的二零四八个 ALU 还要更少。啊，从该 shot 来看呢，这颗 GPU 不说是和 Adreno 740完全一样吧，至少也是十分的相似。甚至它在驱动中的代号就叫 Adreno 741啊。当然了，作为 PC 的 GPU， 它的频率还是要比手机高多了。八千二只有六百八十兆，这颗 Adreno X1 却飙到了一点五 G 的高频啊。再加上这 X l e a d 搭配的内存也是幺二八位，相当于 PC 双通道八五三三的内存，带宽要比手机的六十四位内存高出了一倍啊。GPU 的最终性能。应该还是比手机强不少的，所以我们就来跑一下 Steel Nomad Light， 来看一下这个 GPU 能效曲线长什么样吧。嗯，它不是普通的八进二，它是超频加翻倍内存带宽的八进二，所以这个峰值性能呢，也确实要比八进二直接翻倍了。那说实话，这个 GPU 的能效也是有点出乎我意料的。本来我想着就是老架构超频嘛，能好到哪里去呢？结果能效上看起来好像也还行啊。相比 H X 3 7 0的8 9 0 M 那种啊，需要50瓦以上的版号才能够发挥出强大实力的大 GPU 来说，这颗 X l i t 的 X1 核心就很符合一个手机级小 GPU 的趋势，在中低频的能效挺不错的。在它的甜点区间呢，要比 H X 3 7 0还有一代 Ultra 要来得更好一点啊！当然，它的峰值性能上显然是差点意思啊！这终究是一个超冒烟的手机 GPU， 跑到顶也不过两千五百分，接近经典的七八零 M 和弦的水平吧。核心的手机旗舰八 Elite 的 GPU 也差不太多吧？啊，不知道这一颗 GPU 玩游戏的表现怎么样呢？啊，待会儿我们也会来看一看的啊！哈哈 X Elite 的 NPU 也着实不小。占了九平方毫米的面积，在整个 SOC 里也算是显眼的了。不过和夸张的 CPU、GPU 还是没得比的。另外，我们前面也提到了 ，X1 是没有集成基带的啊，别说五 G 基带了，甚至都没有四 G 基带，是不是感觉很不可思议啊？一颗高通芯片居然完全没有基带啊！实际上呢，一代和二代的8 CX 是有集成 X24 四 G 基带的。当时的 Surface Pro X 呢，还全系标配了 SIM 卡槽，可以随时上网。那会儿我还觉得这个会成为高通笔记本的一大特色呢。结果从八 CX Gen 三开始就完全不集成任何的基带了。高通说是可以外挂基带啊，所以后面两代的 OEM 机器里呢，也有少数像这一代的 Surface Pro 这种可以选配五 G 基带的啊，但这个已经不是 X l i t 的核心卖点了。X l i t 和传统的 PC 处理器还有一个很大的不同，它是使用 PMake 供电的，就像咱们在苹果的 M 系列处理器和英特尔的 Luna Lake 上看到的那样 ，PMake 对于 SOC 来说最大的意义就在于可以分路精细调压，这样一来就不需要在 SOC 内部调压了，在供电侧就可以有效的降低损耗。简单举个例子，比如原本主板是30瓦功耗，那除掉7788的外围元件啊，在受供电损耗的影响之下呢 ，SOC 只剩下15瓦的功耗预算了，而用了。PMA 供电之后，同样给主板三十瓦的电 ，SOC 有可能就有十八瓦可以用了、呃。可以说啊，供电是在芯片架构、制程还有内存仔系统之外，很容易被忽视，但同样也很影响能效的点。手机上很早以前就已经应用 PMake 供电了，因此啊，如果想要让 PC 的续航比起传统的 x 八六处理器大幅延长，那 PMake 几乎是移动端必备的杀器啊。包括这 X l i t 的内部也可以独立的关闭不需要的单元来节约功耗。在这些方面，高通算是把造了这么多年手机处理器的经验给发扬光大了。其实我到现在为止已经测过了好几台 X l i t 的机器了，我就发现它们有一个共性，不管是哪家 OEM 出的 X l i t 机型，它们的调教策略都是几乎一模一样的。当你选性能模式的时候 ，CPU 内存都会跑得比较激进，然后根据机器的散热啊、功耗强来降频。当你选能效模式的时候，所有的机器都会降到一个类似的频率策略上，同时内存的 DVFS 会保守很多啊。而当你开启节能模式的时候啊，所有的机器又会直接停用。比较远的那组四个 CPU 只开放八个核，这样呢就可以继续跑在比较高的频点，尽可能减少因大幅降频而出现的卡顿了。你会发现，哪怕像荣耀这样非常讲究调教的厂商，它这一次也基本是按照高通的调教策略的，其他家也都一样。我就没见着自己调 X l i t 的，这一点和英特尔 AMD 阵营是截然不同啊。X86 阵营的 OEM 调教，那真的是各家千差万别，差别非常大。所以抱着这个疑惑，我在去高通总部的时候呢，就去问了设计 X l i t 的工程师，结果得到的回答还是挺直接的。原来他们根本就没有把太多调教的权限开放给 OEM， 就。是故意这么看的啊。
高通之所以不放权，主要有两个原因啊，一个是为了避免各家 OEM 由于重视程度不同而带来很大的性能偏差，还要确保每一台 X3 的 PC 都能够有正确的调度策略。那第二个呢，是为了降低维护成本。哎，如果 OEM 来调这个机器啊，那么遇到什么问题都需要高通提供技术支持，和每家 OEM 每台机器联调就会需要大量的时间和人力资源。高通作为新来的玩家，显然在这个方面不像英特尔和 AMD 那样有经验，也没有太多的资源能够支撑得起，干脆就做一言堂，省得麻烦了。哎，这倒未必是件坏事吧？不过也会导致那些努力优化好机器的厂商反而比较难以脱颖而出了。我相信啊，会考虑 x l i t e 的同学，很多可能是奔着它的续航去的啊。毕竟 ARM 阵营一直以来最引以为傲的就是能效了，对吧？不过在竞争对手都已经推陈出新的当下呢 x l i t e 的续航到底还有没有竞争力呢？哎，正好我也摸过了各种各样的 x l i t e 机型，每台都测了一下续航啊。我们来看一看啊。看得出来，在英特尔还没有推出 Luna Lake 的时候，这 x l i t e 的续航在 Windows 阵营确实是有些许优势的、啊。x l i t e 的机型普遍能够坚持7到8小时不用充电。纵向比较同一机型的不同代啊，新的 x l i t e 版本的 Surface Pro 比起上一代 Meteor Lake 的 Surface 单位续航长了 15% 而 x l i t e 版本的荣耀 Magic Book 二十四。比起上一代 m e t e r Lake 版本，续航是长了 37%。这么看好像还不错啊，虽然跟苹果还有一些差距啊。哎呀，要是 Luna Lake 还没有发布的话呢，高通确实是可以开香槟了。但是嘛，最后的结果呢，我们现在也都知道了，是吧？真的就是嗨不过三个月啊，没有对比就没有伤害。哎呀，续航这个 x l i t e 最大的优点，我觉得放在今天也很难称得上什么独家优势了，顶多只能说它的续航、呃、还可以罢了。讲了那么多，差不多也该跟大家聊聊 x l i t e 的性能了。我们刚刚跑 spec 的时候也看到了，单论原生性能，单论这个 Orion 架构的表现，高通这一次其实并不赖啊。这一点在跑 CCD 渲染负载的多核测试 Cinebench 2024的时候也是有所体现。在这个原生 ARM 测试当中啊 x l i t e 凭借自己同时具备不错的单核能效、较低的外围功耗和超多的核心数量，在 Cinebench 2024里的多核能效，既可以打赢 HX 3 7 0这种老思路堆核的 X86 机型，也可以打赢 Luna Lake 这种小规模节能的 X86 机型。机型比起核心数量比较少的苹果 M3 呢，它在高频是有优势的，低频依然是苹果更给力一点。如果是跑原生 ARM 的微软 Office 呢 x l i t e 的性能也还可以 ，Word、Excel 和 PPT 的表现都确实不比现在最新的 X86 对手来的差啊。那包括像 Photoshop 这种 x l i t e 姑且还是可以跟各位 X86 的对手平起平坐的。那对于这些原生 ARM 软件而言，你确实可以说 x l i t e 的性能是很不错的。不过啊 ，Windows 端的原生 ARM 软件目前还是太少了。大家之所以还买 Windows PC， 不就是为了 X86 丰富的软件生态吗？呃，对于 x e a t 来说，要想拥有正常的 Windows 体验，就必须通过微软的 Prism 转移层转移运行 X86 软件。那这个时候就不得不考虑起转移损耗来了。比如我们跑一个 c i n e m a n c h 2 3这个是没有原生 ARM 版本的，那 x l i t e 的12核优势就瞬间被转移损耗消磨殆尽了，多核直接被打回了5 8 0 0 H 的性能，仅仅略强于规模小得多的 M 3和2 5 8 V 啊，结合功耗看能效啊，也只剩下6 8 0 0 H 的水平了，单核同样和三年前的5 8 0 0 H 差不多，远远低于今天的主流水平、啊。那你要知道 ，Cinebench 223好歹是个64位的软件啊，它的转移损耗已经算是小的了。x l i t e 最大最大的软肋在于转移32位应用。我们来跑一个 CPU-Z 的单核看看啊，这个是原生 ARM 64的成绩，残血版都有697分，非常的强啊。这是转移64位 X86 的成绩，掉到488分，确实会有一些损耗啊。那你知道 x l i t e 转移32位的 CPU-Z 多少分吗？ 74分啊！你没听错， 7 4四分，两位数啊！叉八六平台跑32位的 CPU-Z 呢，分数大概是降了一半左右，而 x l i t e 跑32位，只剩下一成多点的性能了。你知道74分是个什么概念吗？就跟17年前的酷睿二时期的 E 2 1 8 0差不多，啊。有没有感受到一点点的这个震撼呢、啊？
。那之所以 CPU-Z 的三十二位转译跑得这么烂啊，是因为它使用了比较古老的 X87 指令。呃，相比更现代的 SSE 和 AVX 呢 ，ARM PC 转译 X87 的效率是格外低下的，并且这个问题可能并不是那么容易能解决的。这 CPU D 算是一个比较极端的例子了。那我们来看一个更贴近实际应用的啊，这个 Speedometer 的浏览网页的性能。那这里就涉及另一种情况了，就是转译 X86 的 Web View 应用的效率啊。你要知道，很多的软件都是基于网页标准开发的，浏览器性能其实和日常使用是很对得上的。在原生 ARM 浏览器里，满血 x l i t 甚至可以飙到 26.6 分啊，哪怕残血都有 24.6 分。对比 X86 的各位对手都是完全不怂啊，即便远远不如 Mac， 也还是相当给力的啦。而在用了32位的 X86 转移之后啊，残血版就只剩下 5.8 分了，缩水了超过七成的性能啊。五点八分，基本上就是酷睿二一八六零零的水平啊！这个转移 Web View 的效率也实在是有点糟糕了呀！这性能要是不卡，就有鬼了。实际上，你用这个 Xlit 跑很多的三十二位应用呢，也确实会有那种回到了二十年前一般的感觉啊。就比如说我平时用了最多的飞书吧，我就随便给你演示一下飞书办公啊。你看，你看，真的是卡呀！这以现代的标准来看，完全是用不成的呀。哎呀，我自己在 Surface 上用飞书啊，都不得不用网页版来代替，因为网页版的性能要远远强于它的客户端啊。那对于高通来说，一个不幸的事实啊，就是和手机不一样，国内的 PC。软件生态里，三十二位软件仍然占据了主流。各种基于 Web View 的 X86 应用啊，也是 ARM 转移很难越过的一道坎。而且手机上为了更好的能效呢，各方还是有动力去普及六十四位的。但是 PC 根本很难有动力去做原生 ARM 六十四的适配啊，因为这些软件在英特尔 AMD 平台上是跑得好好的呀，一点问题没有啊。他又凭什么迁就你一个现在还没啥人用的 ARM PC 呢？本来这 PC 软件的开发预算就已经不高了，你还想着让软件厂商花额外的钱和精力去适配？你看有多少软件厂商愿意响应你的？哎，能做个六十四位的 X86 版本，你都得烧高香了。所以在我看来呢，高通想要解决 ARM PC 的这个软件生态问题啊，除了砸钱赞助这些软件厂商之外，别无他法。啊，包括微软也一样啊。既然你微软想把鸡蛋放在两个篮子里，那你好歹先把这个篮子造造好吧。另一个大家比较关心的点，大概就是兼容性了，是吧？既然要转移运行，那我就想知道，咱们平时用的各种主流、非主流软件，有多少是能运行的啊？会不会有完全运行不了的呢？抱着这些疑问，我们这一次做了一个很全面的兼容性测试，把我们日常会用到的各类 PC 软件都测了一下。应该说啊，单论能不能跑这件事儿 ，Windows on ARM 目前的兼容度是有点出乎我意料的啊。不知道是不是 x l e a d 上市之后，微软和高通做了很多的打磨啊。基本上我们测试的软件里面，绝大多数至少都能够运行啊，不管是主流的 PC 娱乐软件啊、办公软件啊、开会软件啊、各种工具啊，甚至有不少刁钻的银行 App， 还有其。奇怪的驱动也都能够工作啊，当然也还是有一些软件是完全工作不了的，比如佳能打印机的一些驱动可能没有办法正常工作，虚幻五引擎受 GPU 影响会闪退，而再比如虎牙的客户端啊会出现间歇性的这种 UI 错位抽风啊没有办法正常的操作。啊，以及有很多的模拟器啊，还有虚拟机这一些，我们这一次测下来都是跑不了的。这问题虽然不少，但从比例上讲，比以前的 Windows 上啊已经有很大的进步了，也要远远好于我的预期了。但是呢，哎，还是那句话，能用不代表没有 bug 啊，更不代表性能就好了。啊，我顺便也统计了这一次测试的软件都是什么架构的，结果一看啊，这热门软件里面一大堆都是三十二位的，哎呀，可想而知他们用起来会是什么体验了。这办公软件甚至都不是最要命的，最惨的估计你们也都猜到了，就是游戏。我们这一次是直接测了一百二十款游戏的兼容性啊，就是这个表了，工作量巨大。但我看完这个表之后啊，是真的有点绷不住啊。在这一百二十款游戏里，只有六十款是能够正常运行的，剩下有十八款是性能有大问题，或者是玩一会儿闪退啊，或者有严重 bug 的。然后还有四十二款游戏是完全不可玩的。在这些不能玩的游戏里呢，有些是因为反作弊用不了转移层，有一些是需要 AVX 指令集。那目前转移对于 AVX， 尤其是 AVX 2的支持还不够好。那还有一些是 GPU 驱动的原因啊，这差点忘了，这个 Adreno GPU 在 Windows 上也是一个非主流呢。
啊，这里面还有一些很抽象的，像是这个黑神话悟空，对吧？明明在八 C X Gen 三甚至八五五的设备上都能运行，反而 X Gen Elite 就运行不了了。然后还有更抽象的，绝区零。几个月前是可以玩的，结果米哈游更新了游戏，不让直接从 EXE 启动了，必须用启动器。哎，然后这个 X Lite 就玩不了了。哎，合着兼容性还会变差的是吧？真的是让人完全摸不着头脑，好吗？就目前的游戏兼容性来说啊，它恐怕都没有比 Mac 用 Crossover 转移 Windows 游戏好多少啊。而哪怕是兼容性没问题的游戏，我也很难说性能有多给力啊！实测 X Lite 和各家最新的和弦，游戏差距还是非常大的。它这个实际性能在好的时候也不过是9 6 EU 老差异和弦的水平，差的时候可能因为驱动问题直接帧数暴毙，甚至它的游戏表现都不见得比苹果 M3 转移来的好啊！我不知道你们还记不记得啊 ，X Lite 在上市之前呢，高通当时讲它的重点是没有放在游戏上的。哎，你还别说，它讲的还真是实话啊。最后就要来说一说定价了，这个是 X Lite 最难以忽视的问题啊。哪怕是最便宜的 X Lite， 红旗的这一台阉割货非凡 Go Pro， 它也要卖到六千块钱啊。而绝大多数的 X Lite 机型都是卖到八千块以上，甚至轻松破万呐、啊！这个价格啊，你既可以买到 AMD 的 HX 3 7 0了，也可以买到英特尔的 Luna Lake 了。那我为什么要选你一个优势又不明显，还需要转移运行的平台呢？啊，据我所知啊，这 X Lite 给 OEM 的报价是比当时第一代 Ultra 还要高的。当时首发阵容一出来，只有 Surface 是没涨价的，其他所有机器全都蹭蹭蹭往上涨了。哎、呃，我觉得高通啊，就是太自信了，以为自己做出来一个多么了不起的东西。你既然想让大家选择一个生态上还不完善的产品，那就得先拿出你的诚意来呀、啊，对吧？视频做到这里啊，我觉得大家应该对于 X Lite 应该有数了啊。啊，要说高通这一次有没有做对什么事呢？我觉得至少 Orion 这个自研的 CPU 架构设计的还是不错的，虽然没有像 M1 那么的惊世骇俗，但好歹不转移的情况下还算是有竞争力。但你要说 X Lite 这个 PC 产品实际表现吧，啊，不管是兼容性、易用性、转移后的性能，还是价格，我都很难说出什么好话来呀、啊。就连它最大的优势续航也就称霸了三个月啊，在 Luna Lake 登场之后，这个优点也显得不那么突出了。那你说到底还有什么理由能说服我选一台高通的笔记本呢？难道是 AI 吗？那国行又没有 Copilot Plus 是吧？哎呀 ，X Lite 就是这样一个过度自信的产品。它不像当年的苹果 M1 那样降维打击，哪怕转移完之后都碾压对手啊，却跟苹果一样把价格先拉到了新的高度啊！你说你这样卖产品，大家真的会买账吗？啊，在我看来啊，高通就应该直接把它手机的芯片拿到 PC 上用，压低成本做上网本、教育本，卖爆中低端，先把这个市场站起来，对吧？培养用户粘性啊，培养开发者兴趣啊，等市站起来了，站稳脚跟了，生态成熟了。再去冲高，那你要说有没有野心呢？我觉得高通肯定是有的啊。据我所知啊，他们也在和微软、腾讯一块准备移植手机软件生态到 PC 上面啊。这某种程度上也是出于扬长避短的考虑吧。啊，但是执行力啊，真的很要命啊。接下来笔记本市场的竞争是会愈演愈烈的啊。英特尔、AMD 的新品是一个接一个，明年 Windows on ARM 还有新玩家要入局，那我只能希望高通尽快想清楚自己到底要做什么了吧。好了，我们这一期做了整整四个月的 X Lite 分析，已经够长的了。希望干货足够多，也希望大家点赞、投币，好好支持一下，关注我们极宽的频道。那我们就下次再见了，拜拜。